过于好动武器，好惊人的辅助效果。他的武魂不是冰属性的吗？这精神魂这是怎么回事？难怪之前马小涛他们的攻击能这么清楚。走开来！今日法身，全民阵。继续，抓住机会干掉霍一浩，他的辅助非常麻烦。徐三十，你是外援最强防御，注意保护霍一浩。嗯。今日领域，橙色之魂。智之兵令我的魂技变得更加纯粹和极致，普通的火焰已经攻不破我的冰牢了。嗯七对四的局面，机不可失。全场控制，不愧是史莱克七怪正选控制指挥师。这，该我们反击了
。何师兄，还有我，对不住了。林洛尘的冰压制了全场，不解决他的控制，就不可能夺回主刀。看来只能冒着被反噬的风险，使用凤凰邪火了。这轮到你面临一对七的局面。是双生武魂，嗯，难怪才二年级就能加入史莱克七怪预备队。欢迎加入史莱克七怪预备队。谢谢。我知道你们与我弟弟有矛盾，但他是他，我是我，你们不用在意。以后大家就是战友了。他笑得那么自然，是真的能够不计较吗？他是公爵夫人的儿子，无论他立场如何，都不可能成为我的朋友。喜怒不形于色，无疑要比一切都挂在脸上的敌人更可怕。无论戴耀恒对我有无敌意，我都不能丢了防备之心。林洛尘。你的魂力没有提升，冰的纯度怎么提升了这么多？雨浩的辅助将我的冰元素短时间提纯到了极致之冰境界。果然，都感觉到了吧？实战是检验一切的最佳方式。是啊。两场友谊赛，相信你们对预备队的实力有所了解了吧？
。霍雨浩、王东和潇潇的个人实力虽然有所不足，但他们却都有着成才的潜能，所以我给他们这次机会。霍雨浩，从现在开始，你就是预备队的主控魂师。贝贝，你为预备队队长。是。好了，你们都回去吧，收拾好东西。明天一早前往星罗城。星罗城，徐老，您的意思是？没错，参加全大陆高级魂师学院斗魂大赛。大哥，怎么样？有没有机会下手？你最好打消这个念头。霍雨浩的天赋比你说的还要更好，而且玄老很喜欢他。什么？还有，这次的事，母亲很生气，幸好父亲并不在家，否则这次你就要有大麻烦了。母亲让我转告你，不要有下一次。你知不知道母亲为了压下这件事情，承受了多大的压力？难道就这么算了？我们的人白死了？那。几年多大了？你不明白家族利益和客人私怨孰轻孰重吗？这里是史莱克，难道不清楚“史莱克”这三个字意味着什么？想在这里继续待下去，就给我加九万多人。好。至于那个霍雨浩，我们非但不能对付他，反而要拉拢他。他有着双生武魂和极致武魂两大得天独厚的能力，若能把他拉拢到我们家族中，对家族大有裨益。好了，你回去吧。这次大赛之后，我就会从内院毕业。你好好努力，还有成为气怪的机会。比我早生几年吗？总有一天，我让你再也无法在我面前耀武扬威。等我像你这样年纪的时候，一定超越你现在的成就。玄老为什么要让我们到那么远的地方来集合啊？快跑吧，要迟到了。从成为预备队员开始，你们就已经一只脚踏进了内院。加入内院就要承担起属于内院的责任，你们想清楚了吗？是什么样的责任？魂师的能力超出普通人太多，一旦作恶，就会对普通人造成巨大的伤害，因此必须予以监察。这就是我们内院的责任。史莱克监察团的责任。哇，这么威风！威风。那你知道学院每年都有学员进入内院，但内院弟子却至今不到一百人吗？除了少部分因毕业离开，余下的全部都因这份责任而战死了。这石碑上的人名就是……这块石碑上刻着的都是他们的名字。都是学员的英雄，斗罗大陆的英雄。凡是我们史莱克监察团去处理的事情，无不棘手。许多有资格进入内院的弟子，在了解内院所要担负的责任后，都选择了放弃。作为监察团的一员，我要告诉你们。在完成监察团任务的同时，我也拯救了无数被欺凌的弱小。成为史莱克监察者，是我一生最大的荣耀。现在，到你们了，给我你们的答案。我们加入。好，在参加全大陆高级魂师学院斗魂大赛前，我们史莱克监察团有一个任务要完成。监察团任务？难道是？嗯，邪魂师
这是监察者肩章，里面有专属于监察者的面具和球员信号弹。收好了。周老师，您怎么也来了？怎么不想见到我？在外院，我是你们一班的班主任；在内院，我是史莱克监察团的领队。好了，我们准备出发。他们几个修为低的会拖慢我们的速度。等会儿我带着霍雨浩，戴耀恒，你带王东。林洛尘，你带潇潇。这是我从军中借出来的，我们用这个飞。魂力注入魂导器后，会向地面喷射。升入高空后，折翼会张开，魂导器会将向下的飞力改成平行飞力，这样我们就能在空中加速飞行了。哦，能一下子借出这么多飞行魂导器，不愧是星罗帝国元帅的嫡长子。宇浩，你试试。好先进的飞行魂导器。想不到星罗帝国的魂导器技术已经发展到这个地步了，但我习惯用自己的飞行魂导器了。啊啊控制好魂力和平衡力，再试试。我成功了，那就出发吧。出发，出发。仙魂师承出没于各国难以管辖的交界地带，史莱克因此被赋予无需通报直接劫杀的权利。我们这次的目标死神使者，就出没于星罗帝国与日月帝国接壤的明斗山脉。死神使者，那是一名邪魂师，他手下有一整支下属盗匪团队，专门劫杀过往商旅，罪行累累。我们的任务是一个不留，全部歼灭。什么是邪魂师？就是拥有极为特殊的邪恶武魂的魂师。武魂也有邪恶的吗？武魂本身并没有正邪之分，但是如果这个武魂需要以特殊方式进行修炼，那么这个武魂就必定是邪恶的。六百多年前，大陆上出现了一位封号血鹰的邪魂师，邪恶的修炼之法，令血鹰斗罗在短短二十年内。就达到了封号斗罗的级别。那一任的史莱克监察团团长寻找了五年之久，才亲手将他铲除。可在那之前，已经有十几位监察团成员死在他的手上。那我们这次要对付的死神使者，怕了吗？谁怕了？星罗帝国元帅就驻扎在明斗山脉，他会给予我们一定帮助。星罗帝国元帅。那不就是白虎公爵？宇浩，现在我们是监察团的兄弟了，需要帮忙的你尽管开刀，华斌欠你的，我替他还。嗯。瞧你那点出息，玄老，前面就是军营了。嗯，代号修为极高，一只魂斗罗，很容易看出你的伪装。而且他身份显贵，为了表示尊重，我就用真容带他们进去吧。啊？那玄老，您……我老人家可就没兴趣跟达官贵人套近乎喽。装，真容。走吧。周老师，你竟然是个大美女！别人都是扮年轻漂亮，周老师你怎么会扮得又老又……你们平时都觉得我又老又丑，我的真容并没有什么威慑力
，以我严厉的教学理念不服，所以就用我的武魂八面玲珑，伪装成了一个严肃的老太婆。原来是这样。什么人敢擅闯军营？少爷，经理。星罗帝国的军队主要由西方集团军和北方集团军组成。我们现在来到的，就是西方集团军的军营。为了防范日月帝国，这里的兵力高达五十万，是星罗帝国最精锐的军队。啊、好大，好整齐！连峰凌厉，杀气拥有这么一支铁血雄狮，肯定能战无不胜。有朝一日，我也要效忠于我的国家，进攻利益。嗯、元帅，大少爷和史莱克学院的人来了。嗯。父亲。这位小兄弟，我们见过吗？没有。父亲，这是我们学院的周一老师和我的同学们。见过公爵大人，你还好吗？啊，欢迎周一老师以及史莱克学院的各位高材生。公爵大人无需客气，只要您让属下提供给我们死神使者的线索就可以了。您日理万机，怎敢轻易打扰？那么，就让我的亲卫负责接待众位贵宾吧。这个死神使者手段之凶残，实在令人侧目。有劳诸位替天行道，如愿参军。我星罗帝国西方集团军的大门始终为各位敞开。或许我这里不会有太好的待遇，但绝对是男人建功立业最好的选择。公爵大人，难道女人就不能建功立业吗？当然可以，何况姑娘还有这么高的修为。如能加入西方集团军，实在是我军的荣幸。刚才是我说错话了，我向你道歉。公爵大人，那我们就不打扰您了。嗯，希望有机会再见到各位。各位路途劳顿，先休息一下。军方派出去自探情报的侦察兵，想必也快回来了。公爵大人为各位准备了晚宴，请享用。叨扰了。白虎公爵手下兵多将广，为什么不派他们前去剿灭啊？死神使者盗匪团实力不足。而且极其狡猾，父亲曾多次派人去剿灭，却无功而返，而且损失巨大。那些盗匪驻扎的地方，又处于两国边界，过于敏感。西方集团军这边每次发兵，也都要考虑如何避免不必要的战争，十分棘手。史莱克监察团不受国家方面的限制，相比于西方集团军，更适合去讨伐这伙邪魂师。周老师说的很对，各位。侦察兵回来了。各位，死亡使者盗匪团成员大约有三百名青壮年，魂师占十分之一左右，其首领是一名魂王以上级别的魂师，其余能力无从得知。盗匪团的主要活动区域在明斗山脉中央地带，他
可只有在有特定目标时才会下山劫掠。我能带回来的消息，只有这些了。盗匪团手段极其残忍，我们派出去的侦察兵，也只有这一个侥幸逃回。这是标注了盗匪团大致方位的地图，剿灭盗匪团的重任，就要靠各位了。时机紧迫，出发、嗯。周老师，不等玄老了吗？玄老有他自己的安排。天色已晚，大家小心行事，行动。温岚树是什么树？周老师，这里。哎、这树干中心怎么缺失了？温岚树树心能增强阴寒类武魂魂师身体对阴寒魂力的耐受性。还能加快他们的修炼速度。是盗匪挖走了温岚树树心吗？哼、嗯，温岚树是一种珍稀树种，但此处温岚树林的规模却极为庞大，我们离盗匪应该不远了。兔子不吃窝边草，这盗匪怎么会挖起窝边树了？周老师，你的推测是不是有误？温岚树竟然是一种珍稀树种。自然是因为他对环境的要求极为苛刻。对盗匪来说，这不可多得的天才地宝却有大片。换作是你们，会舍弃这片好地方吗？那我们现在怎么办？在树林里守株待兔吗？不，我们要主动出击。盗匪在树林中活动时，必然会留下蛛丝马迹。宇浩，你跟在我身边，这次要充分发挥你精神探测的作用了。嗯，保持队形。周老师、宇浩、戴耀恒、陈子峰和我在前，间隔十米。其余人在中间，注意保护控制席和辅助席队员。贝贝、徐三石，你们两个断后。被、嗯、破坏的温岚树中。这一株的痕迹是最新的。宇浩，用精神探测仔细搜寻。好，精神探测，共享。大量的脚印乱痕，显然是经常有人走过的。盗匪应该已经不远，大家调整一下状态，准备战斗。周老师，厉害！平时学的一些杂学，如果你们喜欢，到时候都交给你们就是了。宇浩，你现在最远的探测距离是多少？单一方向的探测距离是二百四十五米，但不能持久，因为精神力和魂力的消耗很大。那你扫视一下前方十一点钟到三点钟方位，看有没有什么发现。嗯、在左边，脚印是朝着左边的山坡下方去的。如果我猜的没错，那里应该有他们藏身的洞穴。稍后动手时，再确认一下他们是不是死神使者盗匪团。预备队和我在一起负责增援。小桃，主攻就看你们的了。没问题，交给我们吧。换装吧。史莱克监察团，行动！是是是。预备队保持安全距离，出发。战斗已经开始，前方安全
。进去以后，于浩全面释放精神探测共享，大家务必小心。是是是。报显示，盗匪团的首领是一名五环魂王，看来就是他了。什么人？不下陷阱，这里每一具尸体就是一颗致命的炸弹。啊、大家快闪！刘轩，冰之囚牢，白虎精变的。
撤，后面有很多的元素炸弹，快滚球！魂师的能力超出普通人太多，一旦作恶，就会对普通人造成巨大的伤害。因此，必须予以监察。这就是我们内院的责任，史莱克监察团的责任。手段如何？你们实力有多强，在本使者的魂刀元素炸弹面前也必死无疑。不被炸死，也逃不了剧毒的折磨。伤员，我去救宇浩
了更魂，饕餮神牛。
亵渎死神，可笑。虽然我已经记不起以前大部分事情，但我还是隐约记得，如果我想，我早已是神。干了什么？我怎么控制不了他们了？去吧，老夫给你们一个复仇的机会。我心中似乎曾经有过刻骨铭心的仇恨，但现在却是一片祥和。我又要沉睡了。记住，能力没有正邪之说，邪恶之力也可用于正途。小雨浩，什么时候你心中无恨，只有喜乐和善？那么，我将真正成为你的第三武魂，并且你会获得传承我亡灵魔法的资格。一老，您究竟是什么人？这么强大？他以前应该也是和你一样的人类。拥有过非常强大的能力，我估计他是遭遇了强敌，被打得形神俱灭，只有一丝精神烙印跑了出来。伊老的强大在于他的层次，但他受过的创伤非常沉重，那一丝精神烙印想要修复到自己自足，至少也要百年时间。他是不可能轻易动用这种力量的，他所说的魔法应该是属于他那个位面的能力。很强大，以后你可以向他学习。可是，一老的能力和邪魂师，<笑>一老和那个家伙根本不是一个层次的存在。一老已经达到了返璞归真的境界。现阶段你什么都不需要做，只要努力修炼，不断变强就行。我明白了。那个邪魂师呢？你这么说，邪恶反噬，便宜他了。你没事就好，走，我们去看看里面的情况。对不起，我来不及开启更大的冰牢。宣战死，他的尸体沾染了剧毒，只能带一些遗物离开。其他人伤势如何？陈子峰断了左臂，共阳墨的伤势最重，七夕的伤势相对较轻，但他们的毒伤都非常严重，必须及时救治。其他人呢？马小桃他们没中毒，被震伤了内脏，他们和林洛尘一样。需要半个月的调养。那个死神使者呢？死了，中了霍雨浩的精神冲击后，邪恶反噬，被他的使奴活活撕碎了。做得好，替姚浩宣报仇了。我检查了那些炸弹碎片，是用强酸、剧毒、武魂之毒和矿石组合而成的魂导元素炸弹，工艺非常复杂，连我们魂导院都轻易制作不出来。也就是说。斗罗大陆上能批量制作这种魂导炸弹的，只有日月帝国。日月帝国与星罗帝国摩擦不断，这群邪魂师的藏身之所又跟星罗帝国军队驻扎地接近，很难说他们是不是有别的企图。这件事以后再说，我现在必须立刻带公羊墨、陈子峰和西西
回学院治疗。你要回去？嗯，突逢巨变，责任完全在我。现在已经来不及从学院派遣新队员去参加大赛了。只能你们先顶上去，至少坚持到小桃他们三个伤势恢复。孩子们，学院的荣誉只能依靠你们了。是，不要怕失败，耻辱只属于我。玄子，说吧，你提出召开海神阁会议要干什么？这次的事情大家都已经知道，这不是我带队时第一次出问题了。作为领队，我责无旁贷。我决定辞去监察团副团长之位，并退出海神阁。玄、啊、龙，这怎么可以？谁都会出错，何况导致这次惨剧的因素很多，邪魂师又诡计多端。还有猝不及防的魂导元素炸弹，赵哲，你不要说了，我这次又导致了一死六重伤的场面，这份责任只能由我来承担。玄老，您就留下吧。这些年来，您对学院的奉献，大家有目共睹。我还要去姚浩轩的家族一趟，尽力化解他们的悲伤。我一决，就此告别吧。回来，穆老。我真的没脸再留下了。我让你回来，你听不到吗？更多更好的监察者，灵儿，在。等比赛结束之后，你以史莱克学院的名义发函给日月皇家魂导师学院，提出交流申请，派遣我们魂导院的学员去他们那边交流学习。那边会答应吗？我们的学员恐怕也。那边会同意的，他们早就希望能够与史莱克学院进行交流学习。至于学员们，他们是去长见识的，起码要让他们知道，代表着大陆上最先进的魂导师学院是什么样子。嗯，我明白了。你们仔细协商，五年内，武魂院和魂导院必须要有所融合。会不会太仓促了？虽然魂导科技的发展很快，但魂师到了魂圣级别以后，魂导师还是不能和我们魂师相比的。不久前，我亲自去了一趟日月帝国，看到了许多令我震惊的东西。日月帝国魂导科技的发展已经超出了我们的想象，我甚至看到了一种需要多人操控的超大型魂导器，那个东西足以威胁到我的生命。什么？老师，您已经是九十九级的极限斗罗，竟然有魂导器能够威胁到您的生命，那这魂导器的威力相当恐怖。从日月帝国现在的情况来看，他们已经越来越不甘寂寞。你们觉得，一旦大规模战争开始，学院还能够独善其身吗？你醒了，我们到星罗城了。哇，星罗城这么大，这么好看！近一半的人都是来看比赛的。到了酒店，会议室集合。我要开赛前动员会。
明天大赛正式开始，我现在解答你们关于比赛的疑问。周老师，学院那边的增援什么时候来？我已经收到学院的传信，要调集外出的学员需要一定时间。周老师。我们其实不知道比赛要怎么比。初赛的第一轮是淘汰赛，输的一方会被直接淘汰。比赛形式是七对七团战，结束之后是循环赛。具体模式，我等你们度过了淘汰赛再给你们讲解。周老师，所以我们必须靠自己度过淘汰赛，不能被淘汰，才能等到援军，对吗？是。我不能遇到什么样的人，怎么样？怎么样？你们怕了吗？你们忘了？尽管是预备队，你们都是史莱克学院的精英学员，对手比你们想象的弱小的多。我可以告诉你们，四环的对手都非常少见。<笑>那我的自信心快要膨胀了。好了，散会。小涛，你们仨留下。来。周老师，您这么宽慰他们，有意义吗？周老师做的对，不这样说，明天不用打了，一点士气也没有。你们的伤势多久才能参战？我需要精确的时间。我的伤势最轻，十天就能好。马小桃十五天，大耀恒十七天。好，我们没有援军的事情，你们一定要保密。他们的信息需要胜利来建立。周老师说的是真的吗？不管是不是，我们都得当是真的。<笑>对，要打就打。我们这个修为，在铜陵已经是顶尖，难道还能有魂王？众卿平身。全大陆高级魂师学院斗魂大赛，是我们斗罗大陆魂师界最重要的盛事。这一届轮到在我们星罗帝国举行，我很高兴，在这里，我代表星罗帝国，欢迎远道而来的以史莱克学院为首的各个学院代表。希望你们。在之后一个月的比赛中，展现出应有的风采。好，我宣布，全大陆高级魂师学院斗魂大赛正式开始。
大陆第一学院，有着无数荣耀，几乎囊括了过去近千年全部大赛冠军呢。史莱克学院代表队。史莱克，这是你们最后一次享受观众的欢呼了。外面可是有几十万观众啊！要是我们揭幕战就输了。大家不要慌，被期待是我们的荣幸。上届大赛，我们也面临过同样的局面。我可以告诉你们的是，我们的对手比我们紧张和惊慌十倍，因为我们是史莱克学院。宇<笑>浩，上台后你负责指挥战斗，其他人要按照他的精神探测共享调动。宇浩，如果可能，好好利用你的第二魂技。第二魂技。双方的人。去吧，拿出你们的勇气，史莱克必胜！史莱克必胜！在里面吗？这么年轻，他们是史莱克的正选队员吗？阿泰，这不是史莱克学院预备队吗？揭幕战只派预备队出场，未免太瞧不起人了吧？这可是淘汰赛。这一场，我们不但要赢，而且要赢得漂亮，要打出属于我们史莱克学院的光辉。宇浩，拜托你了。嗯，稍后大家听我安排站位。嗯。第一轮淘汰赛，团战，天灵学院对阵史莱克学院。比赛开始。列阵。嗯经典的三二一一阵型，攻防兼备。看来天灵高级魂师学院并不打算束手待毙。嗯，这是什么阵型？大家开武魂！嗯嗯嗯！啊啊啊！十十万年魂环！两个十万年魂环。三个十万年魂环，怎么回事？这就受不了了，还没完呢！四个，怎么可能？嗯，再来！这、这、五个、五个，快看，五个了！
比我高，比我可十万年魂环，比我可十万年魂环，这是何等的妖孽！聚拢到一起，看中的妖灵，黄金之路。赛结束了啊！圣圣者，史莱克学院代表队，请进。我来自史莱克学院，也来自他们。人、啊。啊啊手太狠了，我已经手下留情了。要不然，他们没人能活着走下比赛台。其他队的比赛还要不要看？没兴趣。救命啊！谁来救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救他俩的婚礼都严重透支，需要好好休养。总之，这场揭幕战算是安全上岸了。小师弟的战术很成功，先用模拟出的六枚十万年魂环震慑对手，再以武魂融合技一举击破。这次的武魂融合技比之前几次都要强。玉浩和王东，应该是将武魂融合到了极致，所以施展黄金之路后才会这么虚弱。谢谢你们，为我们的付出争取了宝贵的时间。我们一定竭尽所能，争取每一场比赛的胜利。谁看？赛结束我就晕倒了，只记得我们赢了，怎么知道我会睡在这儿？再说大家都是男生，有什么大不了？等等，王东，我们赢了，我们赢了，是啊，我们赢了。淘汰赛只有一轮，接下来我们有三天的时间恢复，只要挺过几轮循环赛，想桃姐他们这些正选队员们就能陆续痊愈归队了。想桃姐。叫的好亲密，时间紧迫，我们赶紧修炼浩东之力，尽快恢复魂力。嗯，我先去换衣服，一会儿走廊见。第一次代表史莱克学院在全大陆高级魂师学院斗魂大赛上取得了胜利，这是一个新的开始。妈妈，我一定不会让您失望的。在本届全大陆高级魂师学院斗魂大赛的揭幕战中成功上岸。
让我们一起期待所有队员再创佳绩，把更大的荣誉带回史莱克学院。我愿在本届全大陆高级红狮学院斗魂大赛的揭幕战中乘风上岸。让我们一起期待所有队员再创佳绩，把更大的荣誉带回史莱克小雨浩他们不仅加入了史莱克监察团，还在全大陆高级红狮学院斗魂大赛上大放异彩。唐文复兴有望，我和他们的距离越来越远，魂力进展也越来越慢。新楼长的水果真好吃。大赛已经开始三天，我看了其他学员的比赛情况，第一轮的淘汰赛，除了我们轻松出现，其他学员都可以用“惨烈”二字来形容。就连日月皇家魂导师学院也遭到了顽强抵抗，多亏了小师弟。循环赛明天就开始了，对于循环赛，我不得不做出详尽的战前部署。为此，你们需要了解各自的魂技。宇浩、王东、潇潇的魂技，相信你们在大乱斗选拔赛上已经了解了。江楠楠、徐三十和蔡腾，你们的魂技方便讲给大家听吗？我的武魂是柔骨兔，魂技以初代史莱克七怪中的柔骨斗罗小五大体一之名。不过它是强攻系，我是敏攻系，更偏重速度。我的前三个魂技都是防御型，不过我有个超好用的第四魂技，那就是。这是秘密，你们千万不要声张哦。蔡头，班宇说你不仅在魂导器上颇有天赋，本身也是个出色的食物系魂师，让大家看看你的能力吧。哦，我的能力并不突出，你们看。好可爱的棒棒糖。嗯。我的第一魂技能将精神力提升百分之十。第二魂技则是力量提升，第三魂技是防御增幅，第四是魂力增幅，增幅效果为百分之十，百分之十，好强烈的精神力增幅，我感觉精神力前所未有的凝聚。看来，武魂系错过了一名天才食物系魂师。你们真是一群怪物！哎，你这算什么？我听说二年级有个学员来自九宝琉璃宗，他的魂技增幅才叫厉害呢。不一样，七宝琉璃塔虽然增幅更强，却是实时的。你的棒棒糖只在制作的时候会消耗魂力，之后就不再消耗。菜头，你的天赋不在斗魂大赛上，千军万马的战场才是你展现能力的舞台。以你的能力，几乎可以保证一支千人部队的补给。理论上是这样。二师兄，你好厉害啊,啊！好了，你们回去都试试菜头的魂技。现在，我们来安排循环赛的战术。六十七支队伍进入循环赛，分为八组。我们这一组只有八支队伍，要进行七轮比赛。目前来看。林洛尘将在第四轮复出，马小桃和戴耀恒将在第六轮复出。循环赛有三种战斗模式，但无论明天抽中哪一种，首要一点都是尽可能不让宇浩和王东出手。兵者，鬼道也。虚，则实之；实，则虚之。只要不出手。谁能肯定他们的六个十万年魂环就是假的？霍雨浩。我叫笑红尘，记住我的名字。这
这句话，等你晋级总决赛时再跟我说。宇浩，刚才你拦我干什么？你不是他的对手。我用精神探测确认过了，那个笑红尘是一名五环魂王。魂王？他的年纪跟我们差不多呀，应该也是日月皇家魂导师学院的预备队员。日月皇家魂导师学院比我们想象中还要强大。五年后，我们和那个笑红尘将作为正选队员参加下一届大赛，届时我们才会成为真正的对手。我们不会输给他。无论是五年后，还是现在，这个霍雨浩确实不简单。在第一轮，我们的对手是云罗高级魂导师学院。魂导师学院，近几年，星罗帝国魂导器技术发展很快，其中，云罗学院的表现最为亮眼。循环赛有三种比赛方式，分别是团战、一对一个人战和二二三之战。比赛当天抽签决定。团战的规则你们清楚。一对一个人战，是双方各派一名队员进行一对一斗魂，败者派出下一名队员，直至一方七名队员全部战败。那如果出战的那个人够强的话，岂不是可以用一己之力淘汰对方一队？嗯。如果你做得到，当然可以。二二三之战又是什么？就是两场二对二和一场三对三斗魂，也是对我们最理想的比赛方式。因为前两场比赛获胜的话，第三场就不必再打，就能隐藏你们的真实实力。请双方队长上台抽签。给你这个机会，第一场，你上，看我的。嗯、哦。我，我叫马英俊，嗯，请学长手下留情。你要我英俊吗？嗯，没有，绝对没有。好。那我待会儿下手轻点。比赛开始。怎么才四环啊？那个六个十万年魂环的混套呢？他怎么回事？嗯，你跑什么？这个家伙又要使坏了！什么情况？徐三十选手竟然跑向了场外！哦，马英俊，愣着干嘛？快开枪啊！哦哦哦！哦哦哦哦哦、什么情况？掉落场外会被判为失败？全民置换。云罗学院马英俊跳出比赛台，个人在第一场，史莱克学院获胜。
这家伙的第四魂技叫做玄冥置换，在一定范围内可以瞬间切换自己和对手之间的位置。这本来是一个相当强大的技能，可这家伙用起来却往往令人无语。虽然获胜，但是其中取巧成分居多。史莱克还需要展现真正的实力才行。史莱克那个四环魂师，应该只是预备队员，几乎没有消耗魂力，就轻易淘汰了对方。史莱克果然人才辈出。队长，我是不是上当了？废话，云罗学院的脸都给你丢光了。赏月，你上。使用的就是近战魂导器，近战魂导器能将强攻系魂师的近战能力大幅提升。对付他们的最好办法就是拉开距离，一秒即杀。近战魂导器。不行了，不行了，我撑不住了。对。高级魂导师学院，队长司徒宇；史莱克学院，徐三石。我知道你真正的实力，绝非先前表现出来的那样。作为云罗学院的队长，我希望能有一场堂堂正正的比赛。如你所愿。这就是我们魂导师之中攻击、防御都最为强悍的堡垒战法。堡垒战法，嗯，也叫炮台战法，以魂导铠甲保护自身，魂导武器遍布全身，辅以治疗型魂导器和魂力恢复法阵，能够令魂导师短时间内无视防御，魂力持续全功率输出攻击。切换一下，同阶魂师几乎不可能抗衡魂导炮台。
队长刚才的攻击比我的魂导双刀强悍多了，他都能防御，却故意在我面前示弱。嗯武力全开！那枚大扇子是他的武魂，他用武魂发动魂技锁定，配合魂导追踪弹，目的是攻击三十学长无法防御的背后。这回看你怎么打！那是防御系魂师吗？重师吧，炮台战法最强的一点就是不动如山。你那个换位技能对我无效。哎，这就是我给你的。堂堂正正的比赛，来杀！杀！杀！杀！杀他的魂力等级比我还高一级，我们七人之中真要比修为，他才是第一。嗯、我输了，心服口服。剩余个人赛，云罗学院全部认输。云罗学院弃权，史莱克学院十三十获胜。并获得个人赛剩余全部得分，七分。云罗学院弃权了，一串七，一串七啊！史莱克那个从三十，相当于一串七啊！我真是小看史莱克了。那个四环魂师，虽然没有之前那个六枚十万年魂环的少年经验，却实现了一串七的壮举。<笑>哥，你想什么呢？换我们上去也可以一传奇的。哎，史莱克就是史莱克，从第一战到这第二战，我的信心受到了打击。你少来，也会受打击。你的信心从来就未曾减少过。那可不一定。毕竟上一场，史莱克可是出了个六枚十万年魂环的妖孽。六枚十万年魂环，你信吗？当然不信。史莱克，循环赛第一轮，我们无伤过关了。你们先回酒店，嗯、抓紧修炼。周老师。我们不留下来观察其他队伍的比赛情况吗？是啊，至少要看看日月皇家魂导师学院的比赛吧。观察对手，有我一个人就足够了。你们要保留神秘感，避免被其他队伍看透。嗯。嗯朱老师有事瞒着我们。对，嗯，我觉得他故意不让我们看后续的比赛。那是。哦
，有我一川七的壮举在前，后面的比赛根本没看头。不，我觉得他是担心，担心看到后面的比赛会影响我们的心态。周老师不让看，我们也自有办法。组装完成，望远魂导器。现在发挥你的灵眸技能，探测敌情。紫金魔瞳，精神探测。那是，宇浩，你看到什么了？全五环魂王战队，全五环魂王。